，欢迎二次光临。抱歉，刚这个光特别美，我们站这个角度特别好看。嗯，没有经过你的同意我就拍了，不好意思啊。没事，那那些照片都是你拍的啊？啊，对，都是我拍的。郑晓。对了，上次你买的那些花材，后来我就琢磨这事，也觉得废弃的花材未必是没有价值的，所以特别把它整理整理，免费送给你。送给我啊，谢谢。很美。你看，刚拍的，是不是特别美？哎，我看看，我看看。姐，爸爸，你拍的好美啊！爸，你说如果奶奶问你李曼姨去哪儿了，应该怎么说呀？奶奶平常啊不喜欢曼姨，也不一定会问。你确定吗？哎，这牛肉你爱吃？嗯，哎妈，哟，怎么回事儿这是？又不是每天在家吃饭，连这个程序都不用走了。坐呀。啊，那个李曼她今天有事儿。一个家庭主妇能有什么事儿啊？父母又不在本市，重重的学习也用不上她。现在发展到连婆婆家的门都不登了，真是没规矩。不是他的一个朋友，就是我那个同学边亮，他爱人，呃，最近生病了，呃，他帮着过去给照顾照顾。那人家家里没有人呀？啊，就是的。不来不来吧，正好跟你说点事儿。你那个物流公司业绩一直没有起色，我就想，既然余记在你这有投资，索性给你派一个能力强的人，去帮帮你。就那个唐立卓，你有印象吧？哎，有有印象。他是集团战略部的，很有能力，我觉得他去你那挺合适的。妈，这个物流公司啊，我还是想自己管理。我我是在帮你。具体的人到了你那儿怎么安排做什么，还是你来定。这样，你先见见，给人一个面试的机会。那什么时候面试啊？一会儿就到了。你还记得这张照片吗？嗯，这是当时我给你拍的。我当然记得了，好久没看到他了。摆这儿了啊，行。哎呀，你说真开心啊！哎，我记得有一张你跟干妈的照片，我放在这边了啊，好看好看。哎，这个画正了吧？好可以，还有点白。啊，可以可以可以。休息会儿，休息会儿，太累了啊。其实你看哈、啊，这家这么一收拾。还挺温馨的，是吧？我觉得我跟小芳住这儿还真是挺合适的。我以前觉得你肯定住不惯，但现在看吧，我觉得这房子比以前的房子好像还舒服呢。嗯，大小合适，比较聚气。你要弄这花，我帮你。哦，哎呦呦，你别弄了，我这上面还有刺儿啊！当然了，没破吧？我这笨手笨脚的。别弄了，你说你怎么就那么会弄这些花儿呢？嗯，因为我学过，而且我喜欢啊。哎，那你为什么不开个花店呢？我开个花店啊？<笑>我从来都没想过。那你现在可以想呀，我觉得这个是不是比卖保险更适合你啊？开个花店需要做什么呀？嗯，你你看，你至少得先租一个店铺吧，然后把这个店铺盘下来，然后再按照你自己比较喜欢的风格去给它简单的装饰一下
，然后找找供货商。好了好了，光听这些我的头都大了，我是开不了花店。妈，钟钟来了。哟，钟钟来了，青藤阿姨，我听小芳说你们搬家了，所以我过来看看。欢迎欢迎，那今天晚上在这儿吃饭吧啊。哎妈，今天我来做，你给我打下手。行，让你在钟钟面前露一手。行。小丫头，想我啦？嗯，我给你拿个喝的。来，好。嗯。曼姐，那个，所以你打算啥时候回去啊？你爸这次让我伤透心了，我永远不回去。曼姐，她其实很想你的，只不过她这人比较嘴硬嘛。她想我，她想我，她怎么不来接我呢？她又不是不知道我住哪。她现在工作比较忙，你看她现在新来一个叫什么唐丽卓的阿姨。谁来了？唐丽卓啊，就是那个。奶奶拍到我爸公司的那个。哟，媳妇儿，你回来了，我想死你了。你心疼还好吧？你就想你的好兄弟变亮吧。不是，我想他干嘛呀？我想你，我想你想的我都睡不着觉，中东正。我把人给你带回来了，你自己看着办吧。哎呦，于总，我受不起啊！哎呀，这媳妇累的啊，这几天没洗脚了，死我！哎呀，这个味儿上头啊！哎呀，你要再胡说八道，我可走了啊！走你！哎呀，干什么？刚才啊，我端着这洗脚盆啊，这一盆水我端过来，我才知道这么深。那合着这些年我每次喝大了回来，你帮我收拾、给我洗脚的时候，你都端着这么沉的水啊？辛苦了。你什么意思呀？其实，你说想生小孩这事儿吧，在我心里边，唯一就是卡在中中这儿了。你看，咱俩刚结婚那会儿，中中要把你赶走，但是这么多年，你从来没说过中中一个不字，而且就像亲妈一样对待她。发现你们俩现在啊，已经快出生闺蜜了，还跟你叫曼姐，对不对？这孩子已经接受你了。那天他也说，他说希望咱们给他生一个小弟弟或者小妹妹。什么时候啊？洗完脚之后呗。哎呀，我最怕痒了。
，从今以后，早餐咱都端上来吃，尽量减少下楼的次数。不至于。来，测测，中没中？哪能那么快呀、啊？不是，万一呢？人说这精子卵子结合都是一瞬间的事儿。那也没有那么快，是不是傻？啊、哦，是吧？你要是这么在意，要不然咱们吃点中药调调。对对对对对，你看，这个我也四十了，对吧？你呢也算是这个大龄产妇，是不是？喂，这这这，咱咱咱得调调啊。去吧，要走。哎，少儿，找我们这儿。你为什么让小群把所有的钱支出来？嗯、哎，不跟你说了吗？这项目要用钱啊，而且后续很多操作我们都得用钱啊。你要不会说谎就别说，你要编谎的话你就给我编圆了。后续什么操作？你跟我怎么说的？你跟小陈怎么说的？所有的钱转入你私人账户，公款私用。你要干什么你？你这儿，你，哎呀，你是觉得我要卷钱跑路是不是？那不可能啊！那我成什么人了？哎呀，你想太多了。行，说说吧，为什么？我不就是，呃，就是暂时性的遇到点困难，这资金周转一下。你遇到困难，什么难处比现在公司更难？哎呦，这儿，我这事儿一时半会儿还跟你真的说不清楚。你放心，咱俩都这么多年了，你了解我的呀。要不是真的遇到坎儿了，我不可能这样的。你把钱给我，我一定，尽快，我一定给你还上。打住，打住。这笔钱我给不了你，你自己出去看一看。外边坐了那么多人，现在公司遇到危机，他们不拿工资都没走。现在有了这笔钱，我可能不管大伙，我可能不管整个公司的运营吗？你要疯，我告诉你，有我在，这笔钱你一分都别想动。哎，我说齐正，你能不能考虑咱俩的情分啊？你能不能考虑一下我的感受啊？我。齐总，你要走。啊，走走。怎么样？那个项目谈的怎么样？还行，但是没有什么实质性的推进，估计还得再开两轮会。您找我什么事儿啊？哦。呃，这个钱是给边哥的，他帮了我们那么大忙，钱不多，表示一下心意。我只要怕转账他不接受，麻烦你亲自帮我跑一趟啊！好，我拿给他。哎，没事，你去吧。嗯。哎呦，我说齐生，你给编两天，你不给我钱是不是？你小峰，你有事没事啊？没有变量就没有这笔钱，我感谢他那理所当然的事儿。他帮过你，我没帮过你吗？杨启正，你不让我活，别怪我不客气。这个是齐总的一点心意，他知道转账你肯定不收，所以让我亲自拿给你。你亲自拿给我，我也不能收啊。这公司都什么情况了，就别来这套了。领导，我这是奉命办事，你就别让我为难了。我还想在老板面前表现一下。怎么着？不离开这城市了？有钱挣当然不离开了。哼哼，那行，那这钱算我给你的。我是需要钱，但我要自己挣。听的太多了吗？嗯。
我去买咖啡，你喝啥？啊，还是老样子。行。这家伙，有进步啊，有进步就好。这个主动融入社会，这是一个好信号啊。但是呢，也别太着急，咱们顺其自然，慢慢来啊。这个药不能停啊，还是得按时吃，好吧？谢谢，去开药吧。嗯。哎，现在吧，就是你啊！你太太挂号看完一遍，你又来一遍。也还不好意思，我想问问怎么样，情况怎么样？哎，有所好转。哦。啊，不过现在这个时期呢，也是至关重要，因为呢，他现在是想要融入社会了，他需要一个良好的环境，才能够重塑自我，然后建立自身的价值。嗯嗯。现现在是有这么个情况。我太太呢？她想，她想出去工作，但是我觉得这工作呢也不是坏事但是，我就担心她现在这个病啊，在这种情况下出去，万一压力过大，这些会不会对她？啊，这肯定是很艰难的一步，但是呢，这是必须的啊，她必须要融入到这个社会当中，她在这个社会中有立足点了，她能找到自己的存在感了，她才能够重塑自我。嗯，所以这个你作为他身边的人，你肯定是要支持他的，千万不要打击他的积极性。啊，好，好。喂，啊啊啊！嗯啊，哦，哦，你这干嘛呢？哎，那什么时候挂了哈？边亮，你能别再跟着我了吗？啊，没跟人家。那你来干嘛？嗯，这不顺路嘛，我就过来，我到到到，我咨询一下，看医生什么。咨询什么？离婚的时候，你不是答应我了吗？不再干涉我的生活。哎，心疼，我说，咱们分开也没有什么原则性的问题。那你说，你让我一下就这么，就这么分开，就是我怎么能一下做得到？我说，我想帮你一下吧，我也。这唯一一个房子，这么点念下也没了。我说我想关心一下你，我这话到嘴边我都不知道怎么开口。你让我拿什么姿势来面对你啊？什么姿势啊？转过去，看前方，前面的山多美啊！就保持这个姿势。你看着前面，向前看。咱们俩都向前看，才能迎接更好的生活。你什么意思啊？啊？咱当时怎么说的？有困难一起扛，你现在怎么着？你要撤退，我们怎么办？我问你，现在的遇到问题是困难那么简单吗？那不是困难，那是一道坎儿，一道过不去的坎儿。怎么过不去？你告我怎么过不去？你给一点时间给我们呀！创业啊！我一开始就怀疑，你说的有本事、有能力就一定能成功，成功了吗？啊！一直在赔钱啊！创业一开始一定能赚钱，谁说过？问题是。我拿着我的房子做了抵押，拿着我的车做了抵押，我老婆孩子都要跟别人跑啊！我还有什么时间等？别亮，这没你事儿。哎，有什么话不能我好过是不是？啊，我全家都好过，我不难吗？我连家都要没了，你让我睡外面，睡哪儿？睡大马路上喝西北风吗
啊，创什么业呀、啊？什么理想啊？那就是空谈。行，我扯淡，你他妈就有病！你说谁呢？我说你有病。谁呢？啊,啊，你说什么呢？你是不是有病呢？啊,啊，说什么？你他妈就是有病！哎哎，好好好，这样我给你们俩出个主意，愿意打吗？这不这有凳子，哎。啊，拿着！你别说话，不不，那有刀，还有瓶子。我我别聊，聊起来真的。你先闭嘴，我告诉你啊，兄弟做生意让咱们不做了啊！你想保住工资是不是？没问题，把钱给我，我退股，我走人。嘿，哎哎，走，别乱他，你给我滚！哼哼，挺好，这才是一个创业公司该有的样子啊！年轻就是有活力。你来干什么？哎，我来看你们激情澎湃啊！好看吗？那。这钱是感谢你的，不要。行了，别硬撑了，都吵成这样了。拿着吧，你这钱我心领了。你这点钱根本解决不了问题，你要不想要，就花了。请我喝酒。哼哼，好主意。嗯，行。那就足够用啊，皮的白的，还洋的呀。这个煮中药啊，其实是挺讲究的，你知道吗？这个铝锅呀、铁锅都不能用，所以咱专门用这个砂锅啊。这药呢，我已经泡了半个小时了，加水量呢，大概两指左右啊。这开了锅之后，现在再煮上半个小时，咱就可以起药。哎。你这么麻烦干什么？现在那医院不都有代煎的吗？代煎的太工业了，这药啊得带着一颗虔诚的心，你来熬它，那才管用呢。是吗？那我是不是也得参与参与？你你也得参与参与，来。是这样搅吗？对对，把飘飘起来，把它弄下去。哎呀啊，来、哎、一块儿。这事儿咱俩得一块儿参与。先干为敬了啊！哎呀，喝呀！这么难喝呀？捏着鼻子好一点。哎，哎呀，你真厉害！捏着鼻子管用吗？嗯哈。所以说这就很现实，你知道，在公司里边的时候，里面老板发的钱，自己都觉得自己能力比天大，玩命想着想创业，是吧？其实那不知道，那风险都老板担着呢。这出来了，自己呢才知道山顶风有多大，压力有多大，风险有多大，是吧？太不容易了，我就是不想自己的才华被消磨掉，我想施展自己的抱负。我们都是有梦想的人，我们我们有错吗？啊？梦想，我的天哪，这词儿离我太远了，远的我都想不起来了。人还是得有梦想，万一实现了呢？不能放心
否则就变成你现在这样。我怎么办？你和万千碌碌无为的中年人一模一样，一脸的看破红尘，什么都懂。其实你就是在掩盖自己内心，放弃梦想，被现实琢磨之后的苦闷与无奈，是不是？<笑>哎呀，我去！哎，我就看你这二缺样子，哎，你还真颇有我当年的风范呢。嗯，哎，年轻人都得他妈这么二吗？啊，哎，我问你，结过婚吗？离过婚吗？你上面养了几个老的，下面带了几个小的，你承担过吗？负过这些责任吗？感受过吗？那没有的话，你有什么权利批评中年人？啊？你以为我想批评中年人？我不想批评中年人，我也不想当中年人。我就是想证明我自己，我就感觉我现在有一股劲儿，我我使不出来，我我太难了，你懂吗？哎，这个就对了，这个就有点中年人的感觉了。我告诉你，真的，前列腺不好的时候，憋着一大堆尿，就是尿不出来，就这感觉，一点没错。那就使劲儿尿。人生，不认输就不会输。要认输了，就彻底输了。听起来，话好听，拿什么不认输？才华，就给赫拉做的那几页 PPT， 那就是打开成功大门的钥匙。啊，是吧？瞪着我没有用。你来，来，你自己看。你以为我们接了赫拉的单子，我们就只做了一个 app？ 不，我们研究了赫拉，研究了他们的营销模式和他们的问题，还有他们的愿景。他们只让我们做一个 app， 但我们自己做了整个网络销售平台的构架搭建。来，来，你自己看。赫拉想建立自己的网络销售平台，让我们研发一款可以供客户了解、参数、车型、看车的 app， 这只是其中很小的一块。我觉得，是他们的营销部门低估了这个 app 的能力，低估了这个 app 的价值和作用。简单的图片和视频已经满足不了客户的需求了，所以我们可以嵌入一款游戏。这个游戏可以跟 VR 结合，那拥有 VR 设备的客户也可以体验到各种车型，对各种车型也可以提起兴趣来。我们还跟李少白上过课，系统的学习过什么叫。直营销售体系，我们发现这个体系太强大了，太庞大了。但我觉得我们可以做到。所有人都会觉得，这个 app 应该只有大公司能够做到。
，但我就是要告诉所有，我们胡玲，我们几个人。一定可以做到这味儿，我的妈呀！这喝多少？怎么还睡这儿了？醒醒，醒醒，醒醒！起来，起来，起来，起来！起来哎，起来了，起来了，起来了！嗯。哦，嚯嚯！落枕了？哎呦呦，拉我一把，拉我一把，拉我一把！哎呀，赶紧！哦呦呦，真够行的，真会挑地儿。公司那么多沙发不睡，非得睡这儿，找罪受呢吧？啊，喝到几点啊？不知道，好啊，好什么？酒好，啊，凳子好，啊，要不你就住这儿得了。哎，是真好啊！无论从霍克渠那儿，还要给所有消费的感受，全新的，全新的，确实牛。应该说是一种颠覆，不是在原来基础上的进步，是个颠覆。好啊，好有什么用啊？再好的东西没人要。这牛少峰就是瞎，除了有技术，啥不是？我这看走眼。找一志同道合的合伙人，怎么就那么难呢？比找老婆都难呢。对啊，你有技术有概念，你懂市场有经验，这不完美搭档吗？算了，斌哥这样的大神，我们对小庙供不起啊。一个公司一个命，我认了。干。干什么？算我一个呗。我有信心，一块干一票。哎呦，不好意思，不好意思，哎呦呦，我给你看，给你看，哎呦，哎呀，怎么样，好点没？老公，不是你怎么又来了？那你早晨走的匆忙，我给你炖的汤都没喝，给你送来了。这哪是汤啊，这就是药。不是
，公司，你把他拿来，你注意点，影响影响。哎，别别别！我昨天晚上该做的工作我都做了，尽职尽力尽责了。你这大白天的就给我喝这东西，怎么着？还一天两顿呢？你要喝死我呀！你你就拿开！哎哎，没你你拿开！我给你送过来，你必须给我喝。喝了，你喝了。招聘。妈，嗯，这有啥不好开口的呀？你以前不是学园林的吗？我就觉得你去他那打工，就大材小用了。你二模考试准备的怎么样了？那你别转移话题啊！你看你这么喜欢，你就去应聘呗。我怕给人家添麻烦。妈，你看你这，你差的多好呀！你是去在帮他忙。可是我现在这个病，妈，你别担心了，就别告诉他。你说的可真容易，你快复习功课吧。我不在这儿看，我在这儿看你分心。自己复习功课啊。嗯。哎，你昨天怎么匆匆忙忙的就走了？啊，昨天我家里有点事。那今天想买点什么呢？我是来应聘的。这是我的简历。园艺专业啊，那我们算是同行了。成，我们正好缺一个花艺师。来吧，明天能上班吗？啊，这么快就通过了？但我事先跟你说了，我们的薪酬不算高，底薪五千，加上销售还有上门提成，呃，如果努力的话，一个月能有七八千，可以接受吗？可以，可以，没问题。嗯，你有什么诉求吗？都可以跟我说。没有，没有，我没有什么诉求，就是。嗯，我有躁郁症。啊，不过你不要担心，我我一直都在吃药，我也在积极配合治疗，应该不会影响工作。躁郁症啊，呃，这怎么说呢？首先，我很感谢你坦诚这件事。嗯，但是我们店里需要面对客人，需要跟客户接洽。工作也是比较细手繁重，呃，我是觉得嘛，嗯，我我再考虑考虑好了。好，明白。嗯，但是我还是真的，我很想在这儿工作。啊，我可以给你看看我插的花儿。啊。啊
，嗯，要不散了吧？行，我知道了，谢谢你，不打扰了，再见。小维吧，我跟你说一个关于我妈的事儿。曼姐，谁在一总办公室呢？新来的唐副总，于总正在和他开会。